Hi bro, how are you doing? Hi bro. Hi bro, tell me bro. How are you doing? Hello bro. Hello bro. Hello, Karthi bro. Hi bro, tell me bro. சண்ட <laughs> <laughs> இல்ல bro அது அச்சே டைம்ல 2 3 பேர் பேசறதால கிடைக்காது அதனால நானும் எதுக்கு அப்ப இது எடுத்துக்கிறது இல்ல இது நேச்சர் தான சரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும்னு சொல்லி விட்டுறது ஹாய் கார்த்திக் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் bro சொல்லுங்க ஆ எனக்கு ஒரு क्वेश्चन சின்ன क्वेश्चन தான் எப்படி how are you earning money எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க இந்த இதல வாட் யூ எதுல காசு வருது உங்களுக்கு எனக்கா <laughs> 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 பொய்லாம்ூப் ஸ்பேஸால யூடியூப் மட்டும்தான் ஸ்பேஸ்ல யூடியூப் இன்கம் மட்டும்தான் வரும் வேற எதுவும் வராது அதை தாண்டி பர்சனலா நான் நிறைய பகல்ல நிறைய வேலைகள் பாக்குறோம்ல இப்ப டாடா படத்துக்கு நம்ம தான் பண்ணோம் ஸோ அதுல ஒரு இன்கம் வரும் அந்த மாதிரி டைரி படத்துக்கு பண்ணோம் அதுல ஒரு அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன்னா எல்லாமே மத்த எல்லா ப்ரொமோஷனும் சேர்த்து பண்ணோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு கோல்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணோம் சும்மா ஒரு மீன்ஸ் ஐ மீன் இன்டிபெண்டா ஃபில்ம் மேக்கர் தான் இப்போ கனடால இருக்கேன் வெளிநாட்டில இருந்து ஒரு சின்ன படம் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மாடர்ன் காதல் அப்படின்னு சொல்லி ஆட நான் எப்படி ப்ரமோட் பண்றதுன்னு தெரியல நான் ஏப்பண்டா அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் சும்மா இது ஒரு ஆப்வியஸ்லி நீங்க சொல்றதே வந்து படம் நல்லா இருந்ததுன்னா அதுவே வந்துடும் அப்படின்னு பட் படம் வந்து அதுவே ஆயிடும் ஒன்றும் ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை படம் பார்த்து நாலு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அதே ப்ரொமோஷன் தான் நீங்கள் பார்க்க வைங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க வைங்க அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னொருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணுவார் அவரு பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பார்ப்பார் அப்படி தான் அப்படி தான் வந்திருக்கு நிறைய படங்கள் கரெக்ட் கரெக்ட் அது நேற்று கேட்ட நீங்கள் சொன்ன இன்னொருத்தருக்கு தட் வாஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ நல்ல சூப்பராக பேசுகிறீங்க நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்கு ஆனால் அந்த சண்டை கிண்டெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆஃபாக தான் இருப்பேன் நீங்கள் இந்த சினிமாவில் டியூ நம்ம வந்து இப்போ நான் வெளியில் இருக்கேன் நல்லா சம்பாதிச்சு இப்போ கொஞ்ச நாள் வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி டைம் எடுத்து எழுதிட்டு இருக்கேன் கதை இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பட் ஃபீல்டில் வந்து சான்சஸ் கொடுப்பாங்களா வெளியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு எப்படி அட்வைஸ் ஏதாவது இருக்கா ஏன்ட்டு அட்வைஸ் கேட்குறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க இப்போ இப்போ நான் வந்து ஐடியில் வேலை பார்த்துட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணி கதை தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒரு சின்ன படம் பைலட் ஃபுல் மாதிரி பண்ணிட்டு ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன ஒரு ரெண்டு கதை வச்சுருக்கேன் எழுதிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் என் ஹோப்ஸ் நான் வந்து பிச் பண்ணி எனக்கு கிடைப்பாங்க அப்படின்னு ஐயோ இவ்வளோ சைலண்ட் ஆகிட்டீங்க ச 
சொல்லுங்க ப்ரோ இல்ல அது எனக்கு தெரிஞ்சுங்க ரொம்ப ரிஸ்கான ஃபீல்டு அதுல வரது யூஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஓகே ஆ கார்தி ப்ரோ சரி थैங்க்ஸ் ஹே ப்ரோ இல்ல இல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க அது என்னன்னா அது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லாத ஒரு ஃபீல்ட்னு வெச்சுக்கோங்களே ஆ இதுல நீ சம்பாதிப்பீங்களா சரி ஓகே ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டா மூணாவது வருஷம் சம்பாதிப்போமா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க ஒரு கேரண்டி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு இல்ல இதுல வந்து எந்த எந்த நம்பிக்கையில நம்ம வர்றது என்கிட்ட திறமை இருக்கு நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முரட்ட நம்பிக்கையில வேணா வரலாம் அந்த நம்பிக்கை வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது அப்படின்றது புரியுதா <laughs> 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 ஓகே இது நீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படம் அது எடுக்க முடியாதா நம்ம கதை எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொன்னா சூப்பர்னு சொல்லிட்டான் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அப்ப போய் நம்ம எடுத்தோம்னா பிளாக் பாஸ்டர் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பசங்களும் <laughs> 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 பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டோட பசங்களும் எல்லாரும் ஃபாரின்ல போய் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க இங்க எப்படி இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இல்ல காம்படிஷன் ஸ்டிக்கா தான் இருக்கு பட் சரி காம்படிஷனே கிடையாது இங்க இது ஓபன் ஃபீல்ட் தான் காம்படிஷனே கிடையாது இங்க காம்படிஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது ஓபனான ஃபீல்ட் தான் இங்க வந்து ஒரே காம்படிஷன் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்குதா ஏத்துக்குவாங்க பிடிக்கலாம் உங்களுக்கான காம்படிட்டர் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் அவங்கள வந்து நீங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் உங்க உங்க உங்களுடைய வாய்ப்பு இன்னொருத்தர் தட்டி பதிக்கலாம் முடியாது உங்கள்கிட்ட தரமா இருந்தால் அது கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சினிமால வந்து ஒரு ஆயிரம் பேத்துக்கு ஒரு லட்சம் பேத்துக்கு ஹீரோ நினைக்கிறத விட உங்க வேலையில கரெக்டா செஞ்சு உங்க கூட இருக்க ஒரு பத்து பேத்துக்கு ஹீரோ இருந்தீங்கன்னா போதும் அதுதான் எல்லாத்துலயுமே சொல்றது தான் இங்க ஒன்னும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே வந்துடும் ஜெயிச்சிடும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் தோத்தவங்க தான் அதிகம் தோத்தவங்களோட இத நம்பிக்கிட்டு இது ஒரு இத நம்பி நம்பி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி அடுத்த வேலை பார்க்காம அந்த மாதிரி தான் வந்து அதிகம் நீங்க ஒரு ஐடியில வேலை செய்யறீங்க அது பிடிச்சோ பிடிக்காமலே ஒரு வேலை செய்வீங்க ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க அறுபதாயிரம் கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் அதுவா கிடைக்கும் சினிமால எதுவுமே கிடைக்காது இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சினிமால இருந்தேன் அப்படியே அப்ப தம்பி வேணாம் தம்பி வேலைக்கு அப்படின்றாங்க இங்க ஆனா இருக்குண்ணே ஒரு ரவுண்டு போட்டோம் ஆமாண்ணா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நினைச்சிட்டு <laughs> 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 
சரி ஓகே பெரிய ஒரு பிரிட்ஜ் கட்ட முடியலனா கூட ஒரு ஒரு சின்ன வீடாக கட்ட முடியாத அளவுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இங்க ஒண்ணு ஜெயிக்கணும் இல்லையா ஜீரோ அந்த ஜெயிச்சவங்களையும் எவ்வளவு பேரு நல்லா இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ஒரு டேரக்டர் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க என்ன சம்பளம் கொடுப்பாங்க நினைக்கிறீங்க அஞ்சு லட்சம் பத்து அஞ்சு லட்சம் கொடுப்பாங்க பத்து லட்சம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பத்து மாசம் வேலை செய்யணும் இல்ல பரவாயில்ல டிலே ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு வருஷம் கூட ஆயிடும் அது அப்படியே டிவைட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு மாசத்துக்கு டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஐம்பது அஞ்சு லட்சத்தை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா மாசம் நாற்பதாயிரம் வரும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி வரும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த படம் ஒரு வேலை அப்படின்னா அதுக்கு மேலே சம்பளம் தர மாட்டாங்க மாத மாதம் உங்களுக்கு யாரும் சம்பளம் தர மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா இருபதாயிரம் தான் மாதம் வரும் உங்களுக்கு அந்த படம் ஓடுனா அதோட முடிஞ்சு உங்க கதை அதுக்கப்புறம் படமும் இன்னொரு படமும் எடுக்க முடியாது உங்களால் எந்த குடிசனும் வர மாட்டான் நீங்கள் விட்டுட்டு இன்னொரு வேலையை பார்க்க போனோம் ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த சினிமாக்குள்ளேயே இருந்துட்டு உங்க மைண்டு வந்து மலிங்கிடும் ஐயோ சினிமா சினிமா சினிமான்னு மலி மலிங்கி அதுக்கப்புறம் வேற வேலை யோசி பண்ணலான்னு தோணா வராது என்ன வேலை போகலாம் அப்படின்னு நீங்க வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல வரீங்கன்னா ஒரு முப்பது வயசுல உங்களுக்கு படமே கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் வந்து மத்த எல்லா ஃபீல்டு விட்டு வெளில வந்துருவீங்க சினிமாக்குள்ள ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப போறதுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லை திரும்ப நீங்க போனீங்கன்னா நான் போய் இங்க சுகி தான் ஓட்டணும் சொமாட்டோ தான் ஓட்டணும் வண்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சேஃப்டி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாலும் எனக்கு வீட்டில் சொத்து இருக்கு ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம்னா வாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக என்கிட்ட பயங்கரமான டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா மட்டும் பார்த்தாது உண்மையிலே இருக்கு அப்படின்றத நீங்களே உணர்ந்துட்டா வாங்க ரெண்டு தான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த சினாரியோலாம் யோசிச்சு ஆலோசிச்சு ட்ரை பண்ணனா ஆனால் என்னை பற்றி பேச விரும்பலை சினிமா விரும்பிகளுக்காக பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யோசிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வீடெல்லாம் செட்டில் பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி வீடு கட்டி வீடு கட்டி அதுக்கப்புறம் கார் வாங்கி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணி குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூல் படிக்க வச்சு எப்படியில் ஒரு ரெண்டு கோடி போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சினிமாவுக்கு வரணும்னு யாரும் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இதுக்கு மழை போய் என்னப்பா சினிமானு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு <laughs> 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 மாட்டாங்க <laughs> 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 பத்து தர டிஜிட்டல் அமேசான் தமிழ்நாடு தேட்டருக்கு வந்து அவங்க லீஸ் பண்றாங்க சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி மூலியமா சாட்டலைட் அது நான் கலைஞர் டிவியா இல்ல ஜியா ஜி தமிழ்ல இருக்கும் கலைஞர் டிவி இருக்காது சன் டிவி இருக்கலாம் தெரியல அது அது மட்டும் தான் தெரியல ஓவர்சீஸ் வந்து ஓவர்சீஸ் நினைக்கிறீங்க <laughs> ஒண்ணு 
திரும்ப முன்னூத்தி முப்பதுக்கு ஓவர் சீஸ்ல மட்டும் எங்கிருந்து அடிக்கணும் அவருக்கே ஒரு சின்ன லாஜிக் கூட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு ப்ரோ ப்ரோ இதுல தனிப்பட்ட முறையில எல்லாத்தையுமே விமர்சனம் பண்ணோம்னா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் நம்ம அதுக்கு அதுக்கான வேலை இல்லை ஆல்ரெடி நம்மள வந்து நிறைய பேர் வந்து இவங்க ஒன்னே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படி பண்ணுங்க அதான் நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்னங்க நான் சொல்றது கலெக்ஷன் இல்ல அவங்க சொல்றது கலெக்ஷன் இல்ல ப்ரொடக்ஷனே சொன்னாலும் நம்பாதீங்க இன்னைக்குலாம் எல்லாரும் கையில வச்சிருக்கீங்க போனு நீங்க அவன் சொன்னா கூட நீங்க ட்ராக் பண்ணிடுறீங்க எல்லாருமே மாறிட்டீங்க ட்ராக்கரா இப்ப என்ன ஓவர் சீஸ்ல உங்களுக்கு என்ன என்ன இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிலுமே ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லா கண்ட்ரியோட கலெக்ஷனா அந்த கண்ட்ரில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போறாங்க ரெண்ட் ட்ராக் வச்சிருக்காங்க கேம்ப் ஸ்கோர் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் போடுறாங்கல்ல இதை எடுத்து பாக்குறீங்க ஓகே நீங்களே அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பீங்க அவ்வளவுதான் நீங்க பாக்கலன்னா கூட இது ஒரு விஜய் ஃபன் பார்த்து போட்டுருவாரு எல்லாத்தையும் நம்ம அஜய் சீனிவாசன் எல்லாம் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு அவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எந்தெந்த ஷோன்ற வரைக்கும் எடுத்து போட்டு இருக்காரு இது எது உண்மை எது பொய்ன்றது நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே கை புண்ணுங்க கண்ணாடி தேவை இல்ல கையில கண்ணுல பார்த்தா போதுமே தெரியும் ஒரு <laughs> 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 கால்தான்ல <laughs> ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இன்னைக்கு தான் ட்விட்டர்கே வந்தேன் ஐயப்பன் ப்ரோ கேட்ட உடனே ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்டாரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ ஹலோ கார்த்திக் ட்விட்டருக்கு இன்னைக்கு தான் வந்தீங்களா ஆ இன்னைக்கு தான் ப்ரோ அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணேன் இப்போ ஒரு ஆஃப் நார் முன்னாடி ஓபன் பண்ணேன் அவர்கிட்ட திரும்ப ஸ்பீக்கர் கேட்டு கொடுத்துட்டாரு பாருங்க தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ ஒரு <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> 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 அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது போ அவங்க ஃபேன்ஸ்க்குள்ள ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க திருமணம் போட்டாங்கன்னா நம்ம அதுல தலையிட முடியாது அது உட்கட்சி புசல் ஓகே ப்ரோ ப்ரோ ரெண்டாவது இன்னொரு क्वेश्चन ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ இப்போ இந்த அஜித் சார் அவட்டும் எஸ் சி ஆர் அவட்டும் ரெண்டு பேருமே ஃபேன்ஸ்ோட ஃபீலிங்ஸ் சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கறாங்களோ தோணுது ப்ரோ ஏனா இப்போ விஜய் அடுத்து போட கமிட் ஆகி போயிட்டு இருக்காரு அஜித் சார் வந்து கமிட் ஆகல ஐ மீன் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகல அப்புறம் எஸ் சி ஆர் வந்து கமிட் ஆகல மாசம் 
இல்ல ப்ரோ இப்போ தனுஷ் பாத்தீங்கன்னா மூணு படம் யூஸ் பண்ணி ஒரு படம் இட்டு வேணாலும் ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாங்க ரெண்டு படம் பிளாப் பண்ணா அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரே படம் யூஸ் பண்ணி பாது சிங்கே சரியா போகாட்டி அப்ப அது கொஞ்சம் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நீங்க பாருங்க மூணு மாசம் ஒருத்த எதையும் விட்டுட்டு சும்மா தான் இப்ப எங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுக்கல நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லா தான் வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா யாரும் போய் த்ரீ மந்த்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணுங்க லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வரும் நம்ம அப்டேட் சரி ப்ரோ பாப்போம் அதுல <laughs> 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 அது வேணா நாளைக்கு போட்டுருவோம் யாரு டேரக்டர் ஓகே ப்ரோ ஹலோ இப்போ சொல்லுங்க ப்ரோ ஓவா வாய்ப்பு கிடைத்தது மிகப்பெரிய நன்றி இங்க இல்லைன்னா நிறைய கஷ்டத்தை பறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்க வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு அடிக்ட் ஆயிருக்கும் எப்படி சொல்றது ஒரு கம்பீரமான வாய்ப்பு அந்த வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ கேட்டா சில இது ப்ரோக்ராம் பாக்கட்டும் அதனால உங்க வாய்ஸ கேட்ட உடனே அந்த யூடியூப்ல நான் ப்ரிப்பேருக்கே வந்தேன் அதுக்குள்ள அக்கௌண்ட்டும் ஓபன் பண்ணேன் ஸோ எல்லாமே பேசுறீங்க பாலிடிக்ஸ் நம்ம வாழ்க்கை லைஃப் லவ் அன்பு ஒரு ஒரு பாட்ஸை விட்டு வைக்கிறது இல்லை ஸோ உங்களோட இது கண்டினியூ பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டைம் பாஸ் விட நல்ல எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க கடைசி ஒரு மெயின்டைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இல்ல தலைவா அதெல்லாம் இல்ல பிரசாந்த் வருதா தலைவன் என்ன பேசுறது தெரியல ஒரே பதட்டமா இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பதட்டம் பதிலாக நடந்து பாத்தீங்களா அது மாதிரி நானே என்ன உணர்றேன் என்ன பண்றீங்க எந்த ஊரு இருக்கும் <laughs> 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 தலைவன் வைபவராஜா வந்தோடனே அது ஒரு ஸ்பீச் தனியா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அண்ணன் சேலன்னே வந்தோடனே அது ஒரு ஸ்பீச் தனியா இருக்கும் டெய்லி ஒவ்வொரு ஆள் ஒவ்வொரு ஆள் வந்து உங்களுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரியே வருவாங்களா ஸோ அது கேட்கும் போதே வந்து எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல ஒவ்வொரு நாளும் போறதே வந்து உங்களை அந்த வாய்ஸ் கேட்டு கேட்காம விட்டோம்னா இன்னைக்கு எதுவும் மிஸ் பண்ணணும்னு தோணும் அதனாலதான் வெரி வெரி தேங்க்யூ எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்களும் எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணுங்க மட்டும்ங்க <laughs> 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 அவர் இம்சம் போ இம்சம் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே விட்டுருவாங்க என்னமோ பண்ணி தொல போய் தொல வெளியில அட்ராக்ஷன் ஒரு ஹியூமர் தான் ஒரு எதுக்குமே கொண்டு வர வைக்கும் 
அந்த பிரசாத் அண்ணா டெய்லி வந்து போடுறப்ப அந்த யூடியூப்ல காட்டிட்டே இருந்துச்சு அப்படியே கேட்டு 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 உங்க வாய்ஸ் கேட்டு அடிட் ஆயிட்டு டெய்லி எதுவுமே கேட்கலன்னா இன்னும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்னு மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருது அதனால இன்னைக்கு சும்மா கொடுத்து பார்ப்போம்னு நினைச்சேன் கொடுத்தோம்னா தலையும் கொடுத்துட்டாரு ஐயப்பேன் சோ அது இருந்துச்சு சந்தோஷமா இருக்கு பதட்டமா இருங்க வயசு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகுது ஆனா இவ்வளவு நாள் அவ்வளவு பதட்டப்பட்டது இல்ல இது என்னமோ பேசுறது திக்கி திக்கி பேசுறேன் கொஞ்சம் அவங்கள மாதிரியே சுவாமி ஏன் தலைவர் மாதிரியே இருந்தெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பொண்ணுட்டு பேசுனா எப்படி பதட்டப்படுவீங்க இல்ல தல அவங்களாம் வந்துட்டாங்க தல கஷ்டப்படுறதுக்கு <laughs> இங்கே சொல்லுவாங்க இங்கே திருப்பூரே இருக்கு உனக்கு இதை விட என்ன வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஆஹா ஒரு தடவை பட்டத்தை போகணும் முடிவு பண்றேன் தலை நிறைய பேர் வந்து பிரிஞ்சு பண்றான்னு சொல்லி இருக்கும் போது இருக்கும்போது எல்லா லைஃப்லயும் இது எங்களுக்கும் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 அடிச்சுடுச்சுடுங்கோட <laughs> அது அஜித் அதாவது வந்து எந்த ஒரு பின்பலமும் இல்லாம இங்கெல்லாம் வந்தவங்கன்னு ஒரு இது சோ தோனிய பிடிக்கும் அஜித்த பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சிவகார்த்தியன் இங்கெல்லாம் எந்த ஒரு பின்பலமும் இல்லாம அந்த அஜித் டிவி ப்ரோக்ராம் பாத்திருக்கேன் சோ அதனால ரொம்ப ஓட்டு தள்றாரா இங்கெல்லாம் கீழே கீழே கிறாரு அவர் கீழே தான் தல பட் ரொம்ப அடிக்கிறாரு அவர் தலைவரு சோ ரொம்ப அடிக்கிறாரு சொல்லுங்க நாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துடுறோம் அது நீங்க அப்பப்ப நீங்க அப்பயும் சொன்னீங்க இல்லைங்க அவங்க வந்துட்டு இருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப அந்த அளவு இல்லைன்னு சொன்னீங்க சோ அந்த விஷயத்துல நான் வந்து பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் அவர் பேனா இருக்கிறதுனால அவர் உழைப்பு பிடிக்கும் ஒரு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
என்ன <laughs> 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 கோவமா <laughs> 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 வெப்பன் <laughs> 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 என்னப்பா <laughs> 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 பரம்பரை <laughs> 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 அதே ரொம்ப வருஷமா குடிச்சு குடிச்சு உடம்புல ரத்தத்துல கலந்துருச்சுங்க அதனால பெருசா போதை ஆறது இல்ல நான் குடிச்ச கம்மியா தான் குடிப்பேன் மோட்டர்னு குடிப்பேன் அவ்வளவு அதுக்கு மேல அதனாலதான் உடலாம பேச முடியுது அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரியா அண்ணன் ஒரு ஏழு எட்டு ரவுண்ட் அடிச்சிருப்பாரு போல வடிவெல்லாம் படத்துல பாத்தது இல்ல தலைய மூந்துக்கிறது கைய நக்கிக்கிறது உடம்புலயே உப்பு இருக்கும் போது எதுக்கு அவனசி <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஆயிரம் <laughs> 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 
அது தெல்ல ப்ரோ லாஸ்ட் டைம் ஈ டீம் சுமாரா தான் போயிருந்தது சோ பட்ஜெட் எப்படி இருந்திருக்கும் அது ஒரு ஐடியா இல்ல ப்ரோ கரெக்ட்டா தெரியல தெரியல தெரிஞ்சா அத பத்தி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சிச்சுனா சொல்லலாம் அதான் அது வந்து பத்து லாங்குவேஜ்ல எடுக்கிறாங்க பீரியட் படம் மகதீரா ஸ்டைல்ல பீரியடும் லைவ் போஷன்ஸும் கலந்துருக்கும் அப்படின்னா சொல்றாங்க ஏதாவது பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் அப்படி வந்துச்சுன்னா பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் ட்ரீட் போடுவோம் யூஸ் வந்துச்சுன்னா ஹாய் கோபிநாத் வாங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோம் ப்ரோ இங்க ரொம்ப நாள் ஆளக்கணும் இங்க ஐயோ மடிக்கிறது ஸ்பீக்கர் அப்படியா ஆ அப்புறம் கே போறாரா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அதாவது துணி சாரி வாரிசுக்கு வந்து தொண்ணூறு கோடிக்கு நாற்பஞ்சு கோடியோ சேலாமா ஆனா அறுபத்தஞ்சு கோடிக்கு ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டுக்கு இருபத்தி நாலு கோடி தான் சேலாமா போட்டாருன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஈவு ரக்கம் எல்லாம் போட்ட வேண்டியதானே அது இதுக்கு அவன் ஓரம் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு இப்போ ஓவர்சீஸ பொறுத்த வரைக்கும் கிராஸ்ல இருந்து நாற்பது பர்சன்ட்ல இருந்து முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பது பர்சன்ட் தான் ஷேர் வரும் அது தெரியும் ப்ரோ அவர் வாரிசுக்கு சொன்னது தப்புதான் அதுதான் வந்து வருணே வந்து ட்வீட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரு இல்ல சொல்லியிருந்தாரு சொல்லியிருந்தாரு கிராஸ் இப்ப கிராஸே அந்த ஓவர்சீஸ் கலெக்ஷன்ல அப்படியே பாதி பாதிலயும் ஷேர் வராது தொண்ணூறு கோடினா அதுல இருந்து நாற்பது பர்சன்ட் வரும் இல்ல முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் வரும் இல்ல அது தெரியும் ப்ரோ அது வந்து கம்மியா தான் வந்திருக்கும் அது அது ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி போடுறதுனாலதான் அஜித் ரசிகர்கள் டென்ஷன் ஆகுறதுன்னு சொல்றேன் மாட்டீங்களா நீ விஜய் ரசிகர்கள்லாம் வந்து ஏதாவது ஒன்று டெம்ப்ளேட் பண்ண டெம்ப் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டை போட்டு விட்டுறது அப்புறம் அதை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு எல்லாம் காண்ட் ஆகாதுங்களா என்ன 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 போட்டாங்க ப்ரோ யார் போட்டது எல்லாரும் தான் அது பிரான்ஸு ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஸ்பேஸுக்கு எல்லாத்தையுமே போயிட்டேன் விஜய் ஃபேன்ஸ் ஸ்பேஸுக்கு என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சும்மா தான் வந்தேன் அப்படின்னு உடனே ஸ்பீக்கர் வாண்டடா கூப்பிட்டாங்க சரி பேசிட்டோம் பேசலான்னு போய் ஒண்ணுமே சொல்லலைங்க வாரிசை பத்தி பேசலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வாரிசு பிடிக்கலங்க வாரிசையும் துணிவையும் கம்பேர் பண்ணி துணிவுல என்ன மைனஸ் இருக்கு இதுல என்ன மைனஸ் இருக்கு இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு பேசலான்னு வாய் எடுத்து புடிக்கலங்கன்னு ஒரு வாதம் சொல்லிவிட்டேன் அவ்வளவுதான் பிடிச்ச ஏதாவது கட்டிட்டாங்க அங்கேயே என்னங்க எவ்வளவு நீங்க வந்து இது பண்ணிட்டு ஆமா ஆமா அவங்க 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 விஜய் ஃபேன்ஸோட ஸ்பேஸ்ல போய் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படிதான் பேசுவாங்க இது என்னங்க அநியாயமா இருக்கு இல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் சொன்னதை காதல கொடுத்து கேட்டுருக்கலாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்திருக்கலாம் அது சொன்னேன் இல்ல நீங்க ரெண்டு மூணு நாள் மட்டும் சொன்னீங்களே அஜித் ஃபேன்ஸ் டி ஃபேன்ஸ் வந்து அப்சட்டிங்ஸ்ல ரொம்ப கரெக்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே அத மீன் விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த அப்செட் பண்ணிக்கிறது அதாவது எந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா அப்செட் பண்ணிக்கிறது ஆமா ஆமா அதுல வந்து விஜய் நான் பாக்குறது நான் சொல்ல முடியும் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இல்ல அது யார் பேசுறாங்கன்னு பாக்குறாங்க இப்போ நான் பேசுறோம் இல்லையா நான் சொல்லுவேன் இப்ப உண்மையிலே வாரிசு மக்க படம் தான் அப்படின்னு 
ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மணிக்கு துணிவு போயிட்டு நாலு மணிக்கு துணிவு பார்த்துட்டு நாலரை மணிக்கு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் துணிவு தான் போட்டேன் அதுலயே தெரியுது எனக்கு துணிவுதான் பெட்டரா புடிச்சிருந்துச்சு ரெண்டு படத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது ரெண்டாவது தான் வாரிசு போட்டேன் ட்விட்டர் அதுலயுமே துணியை வந்து கிளியரா பிளாக் பஸ்டர் அது சூப்பரா அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் வாரிசுக்கு வந்து ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் யாருமே என்ட வந்து கீழே வந்து திட்டல இது பண்ணல கோச்சிக்கல இது பண்ணல அவங்க எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து துணிவுன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் வள வசூல் அதிகம்னு போட்டேன் யாருமே வந்து நம்ம திட்டல சண்டை போடல அதான் நான் பாக்குறது என்னவோ அதுதான் ப்ரோ நான் சொல்ல முடியும் ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லைங்க இது இப்படிதான் இதுதான் உண்மை அப்படின்னா ஏத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஏத்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தோணும் ஓகே நீங்க நீங்க போய் இங்க ஓமகுத்து வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கதறிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க இல்ல வாங்க நீங்க எங்க போய் வாங்க நீங்க இதுதான் தெரியும் அதனால அதுக்கு இதுக்கு சம்மதம் இல்ல இல்லைங்க அதுக்காக சொல்லல எல்லா ஸ்டேன்ஸ்லயுமே வந்து அந்த ஒரு பொசிஷன் இருக்குன்னு சொல்றேன் அந்த ஹீரோ வந்து மேல் தூக்கி பேசுறதுல வந்து எல்லா ஹீரோக்குமே எல்லாத்துலயுமே இருக்கு எல்லாத்துலயுமே இருக்குங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் என்னோட வியூவினா அதை சொல்றேன் உங்கள்ட்ட இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து விஜய் எப்பவுமே வச்சு குடுத்துறது இல்லையில அதனால டக்குன்னு எல்லாருமே வந்து பீஸ்ட் படம் மக்கள் சொன்னோம் அதுக்குதான் வந்து அடிச்சிருப்பாங்களே ஹலோ சொல்லுங்க வாரிசு கண்டிப்பா தெரியுமா ஆமா சொல்லுங்க துணி துணிக்கு என்ன வயசு உங்களுக்கு தெரியுமா யார்ட்டு இப்போ சாட்டர்டே போட்டா நானும் <laughs> போது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சிங்கப்பூர்ல அது பெரிய தப்பான வயசு கேட்டது சிங்கப்பூர் ரூல்ஸ் படி சிங்கப்பூர்ல லண்டன் லண்டன்லயே ஆபஸ் फ्रेंड्स இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்கானுங்க அண்ணே நீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டுல உட்கார்ந்து பேசுறீங்க சிங்கப்பூர் சட்டப்படியே தப்பு அது அது சாரி கேட்டறேன் ஐ அம் சாரி கௌரி கேல் ஐ அம் ரியலி சாரி ப்ளீஸ் டெல் மீ யுவர் ஏஜ் ஓகே திரும்ப கேக்குறீங்க ஒரு பாஷையில கேளுங்கனே அது அந்த பாஷை தெரிய மலையாள பாஷை தெரியாத அப்பறம் கொஞ்ச 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 தான் புரியுது அது புரியுது நமக்கு தெரிஞ்ச மொழி தமிழ் ஹிந்தி கன்னடா மலையாளம் கொஞ்சம் தெரியும் தெலுங்கு ராது தெலுங்கு எனக்கு ராது தெலுங்கு அந்த பாசம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு கேட்டு லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இது இது நீங்க பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபா இருக்கு நைட் கேட்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க எனக்கு நான் வந்து சின்ன நான் வந்து பயங்கரமான ஒரு கௌதம் மேனன் ஃபேன் 
ஸோ அவரோட அப்டேட் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அவர் ஏன் வந்து இப்போது லைக் படம் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது அவர் எடுத்த ரெண்டு படம் இருக்குது ஜோஷ்வா துருவ நட்சத்திரம் இந்த டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அடுத்து எதாவது படம் பண்ணுவாரா ஃப்யூச்சரில் டேரக்ஷனில் இதை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணவர் ப்ரோ என்ன டவுட் அதில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணவர் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர் ரெண்டு படத்தையும் முடிச்சிட்டாரு ஜோஷ்வா முடிச்சிட்டாரு துருவன சிவரும் முடிச்சிட்டாரு ஆர் ஆர் போயிட்டு இருக்கு ஆர் சேர் போட்டு இருந்தார்ல கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கு அவருக்கு அந்த கடன்லாம் கொஞ்சம் கட்டி முடிச்சிட்டாருன்னா படங்கள் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்ப இன்னொரு படம் எடுப்பாரு நல்லா <laughs> ப்ரோ நாளைக்கு லைக்கால இருந்து வர்றது என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ரோ என்ன அனௌன்ஸ்மெண்டா இருக்கும் இல்ல ஏகேங்களா இல்ல தலைவர்ங்களா அல்லே ஸ்டார் போட்டுறாங்கல்ல ஸ்டார் போ அத பாக்கல நீங்க ஞானவேல் ராஜா பாத்துட்டார ப்ரோ அது அது தெரியல ப்ரோ இல்ல ரஜினி அப்டேட்டா தான் இருக்கும் ஸ்டார் போட்டுருந்தாங்க கண்டிப்பா ரஜினி தான் இருக்கும் அதனால ரஜினி அப்டேட் கொடுப்பாங்க ஆல்சலாமா இருக்காது அதனால புது படமா தான் இருக்கும் என்ன ப்ரோ சத்தமே இல்லாம இருக்கு இல்ல இல்ல பேசிட்டு தாங்களா டயர்ட் ஐடிங் டயர்ட் ஐடிங்களா இல்ல இல்ல கோபி நான் பேசிட்டு தாங்களா ஏதோ பண்ண போயிட்டு இருந்தது கேட்டு இருந்தேன் ஆ சரி சரிங்க ஏதோ தினலவே அத கான்ட்ரஸ்ட் பண்ணும்னே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல தெரியுது அத நீங்க கேக்குறீங்களா ப்ரோ ஏனுங்க நான் அதனால ட்வீட்லாம் போறது இல்ல வைபர் ராஜா மாதிரி கான்ட்ரஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு எடுத்துட்டீங்க <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ அது வந்து தலைவர் அதாவது சினிமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் தலைவர்னு நம்ம கூப்பிட்டது எம்ஜிஆர் தானே அத வந்து சும்மா போட்ட வேற ஒண்ணு இல்ல ஓ தலைவர் ரஜினி இல்ல சூப்பர் ஸ்டார் தான் ரஜினியா ஸ்டார் ஆகிட்டீங்க சூப்பர் ஆகிட்டீங்க அதாவது நீங்க இல்ல ஒரு நிமிஷம் இப்போ வந்து அவங்க சொல்றாங்கல இப்போ எங்களோட பட்டத்தை எடுத்து போட்டுக்கறாங்க அப்படினு சொல்றாங்கல அதுக்காக ஒரு இது போட்ட அவ்வளவுதான் புரட்சி தலைவர்ல இருந்து தலைவர் தானே எடுத்தாங்க அவருக்கு பிறந்த பட்டம் தான் புரட்சி தலைவர் அதுல இருந்து தலைவர் எடுத்து போட்டுக்கிட்டது தானே அப்ப அதுவே கிட்டத்தட்ட அடுத்தவங்க டைட்டில் எடுத்து போடுற மாதிரி தானே அந்த மாதிரி தான் சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் திரும்ப அதை பத்தி பேசி போர் அடிக்க வரும்ல கேட்டதால சொல்றேன் சிவகார்த்தியை பத்தி ஒரு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அவர் வந்து இப்பதானே வந்தாரு இப்பதான் வந்தாருன்னு சொல்றீங்களே ஆக்சுவலா ஒரு சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்தது இல்ல இல்ல சிவகார்த்திகேயன் பத்தி இல்ல நான் இதாவது இது வந்து தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் வேண்டாம் இல்ல இல்ல அதாவது அன்னைக்குல ஒரு நாள் நம்ம பேசணும் அத பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன இது பேசணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒரு இல்ல 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 நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லிக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட் நீங்க ஏத்துக்கிறீங்க இல்லன்றது அந்த வரதுல டிபேட் வரல நான் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிறேன் அதாவது ஆக்சுவலா வந்து இவர் வந்து 2006ல சினிமா கொண்டு வந்தா 2012ல இருக்கலாம் பாண்டில் ஃபஸ்ட் படம் அடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஃபீல்டுக்கு நான் ஃபீல்டுக்குன்னா சின்ன திரையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கே வந்துட்டாரு ஆறுல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் மேல ஸ்ட்ரகிள் சந்திச்சு சின்ன திரையில் ஒரு பெரிய கூட்டமே ஒரு வீட்டில் இருக்க மொத ஆடியன்ஸ்னே இது இளைஞர் கிடையாது அவருக்கு மொதல் ஆடியன்ஸ்னே ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் தான் பிடிச்சாரு அவர் குழந்தைக
வீட்டில் இருக்க பெண்களும் இந்த இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணதே பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸ்டார்டிங் சினிமாக்கு வந்து அதனால இன்னைக்கு அவர் ஒரு நல்ல மதிப்பு தக்க ஹீரோவாக நிற்கிறாரு அந்த பேசஸ் வந்து அவங்க அவர் உழைச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து உழைச்சிருக்காரு நீங்க என்னன்னா ஒரு பத்து வருஷம் வந்துட்டாரு அதனால நீங்க நீங்க பத்து படம் அஞ்சு படம் அதுதான் சொல்றேன் அவர் எனக்கும் பிடிக்கும் ப்ரோ பட் வந்து நீங்க பேசிருக்கோம் மத்தவங்களும் போடுறாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கட்டமைக்கிறாங்கல்ல அது வந்து அதுதான் அந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் சொன்னா இல்ல அவரு இப்பதான் வந்திருக்காரு வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் வேற ஒன்னா அவர் வந்து இப்படி அப்படின்னு அவர் மட்டும் தாண்டி பேசுறதால எனக்கு என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது சரி ஓகே இது வீட்டுல போவேனா இது போனா நான் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆயிடுவேன் கார்த்திக் ப்ரோ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆ ஏகே அப்டேட் எப்ப ப்ரோ வரும் இந்த मंथல வந்துரும் ப்ரோ கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே ஓகே ப்ரோ மார்ச்ல கண்டிப்பா வந்துரும் ஆ ஓகே ஓகே ப்ரோ எங்க நடராஜனே அவங்க கொஞ்சம் இத கேட்டாங்களா தியானத்துக்கு போயிட்டாரு ஹாய் ப்ரோ ஓகே ஓகே ப்ரோ ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ உண்மையானே இருக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சரி அவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்லணும் நிரூபிக்கணும் அவசியம் இல்ல அவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்க இதனால வந்து அவங்க கருத்தை சொல்ல வர்றது கூட உண்மையா சொன்ன கூட இல்ல இவங்க எதனா கண்டு கலை பண்ணுங்க ஓட்டுவானுங்க அசிங்க அசிங்க இது பண்ணுவானுங்கன்ட்டு சொல்றது இல்ல ப்ரோ ப்ரோ ரொம்ப நாள் போய் சொல்லி ஓட்டிட்டே இருக்க முடியாது சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது இவங்க இல்லை இல்ல யாரா இருந்தாலுமே அரசியல்வாதியா இருக்கட்டும் சினிமாக்காரங்களா இருக்கட்டும் ட்ராக்கரா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் ரொம்ப நாள் பொய் சொல்லிட்டு ஓட்டே இருக்க முடியாது அந்த பொய் வேணா கொஞ்ச நாள் நம்பலாம் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க முன்னாடி இருந்தீங்க முன்னாடி வந்து ட்விட்டர்ல வந்து வெரிஃபை ஐடி இருக்கவங்களாம் சொல்றதெல்லாம் உண்மை ஸ்ரீதரப்பள்ளி ஒரு ஒரு ட்வீட் போட்டா உண்மை ரமேஷ் பாலா ஒரு ட்வீட் போட்டா உண்மை அப்படிலாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஏதாவது மஸ்கையை கூப்பிட்டு வந்து தூக்கிட்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் வெரிஃபை ஐடி கொடுத்துருவோம் ஒன்னும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> ப்ரோ பத்தாததுக்கு மீடியாவும் அப்படி தான் இருக்கறாங்க மீடியா வந்து தூண்ற மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ एक्चुअली அவங்க எதுமே மீடியால சொல்றது எதுமே உண்மைன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்ல ப்ரோ இப்போ அது மீடியால சோர்ஸ் அவங்களே வந்து அது ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு நிறைய விஷயத்துல இப்போ நேத்து வந்து சோ அது தெரிஞ்சிக்கலாம்ங்க இப்போ யார் யார் போய் சொல்றாங்க உண்மை சொல்றாங்கன்றது அப்படியே தெரிஞ்சிக்கலாம் அவ்வளவுதான் துணி வந்து போடுறாங்க அது வந்து யாரு அது போனியே வந்து அந்த एक्चुअली அந்த திரி அந்த 300 கோடி கலெக்ட் பண்ணது மட்டும் போடவே இல்ல ஜே பிளஸ் எடுத்து போட்டுருக்காங்க சண்டைக்கு வந்தாங்க 
இன்னைக்கு இந்த சோசியல் மீடியா வளர்ந்த காலத்துல ட்ரான்ஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு புக் மை ஷோ டிக்கெட் நீங்க பாக்குறீங்க மத்த ஏரியா ஸ்டேட்டோட கலெக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது ஓவர் சைஸ் கலெக்ஷன் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்பெரண்டா அவங்க போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா ஏரியால இருந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா நாட்டுல இருந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு இப்படி ஒரு மேனுபேஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் இப்படிதான் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க பத்து வருஷமா இப்ப இன்னொன்னு சொல்றேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒருவேளை பதினொன்னாம் தேதி துணிவு பன்னெண்டாம் தேதி வாரிசு வந்திருந்தாலும் கண்டிப்பா இந்த டிபேட் இன்னைக்கும் தொடரும் இன்னைக்கும் துணிவு தான் அதிகம்னு சொல்லிதான் பேசுவாங்க அவங்க வெளிப்படுத்தாங்க <laughs> 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 சத்தியன் பேசியிருந்தாரு இந்த மாதிரி வந்து நான் ஆர்டிஸ்ட்ல வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல நடுவுல ப்ரொடியூசரை பத்தி ஒருத்தங்க யாருக்குமே யோசிக்க மாட்டேன்றாங்களே தெரிய மாட்டேங்குது அவரு பேசுறதுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுங்க நான் ஹாலிடே ரிலீஸ் பண்ணி ரூல் இருக்கேன் அப்படியே என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கான் ஹாலிடேல அவங்க வழி இல்லாம டேட் இல்லாம ரிலீஸ் பண்றாங்க டேட் நம்ம அந்த படத்தையே விட்டுருவோம் ஹாலிடேல வந்த படம் ஒன்னா வந்த படத்தை கணக்கு வச்சுக்கோ தர்பார் பொங்கலுக்கு வந்துச்சு கலெக்ஷன் என்ன மாஸ்டர் பொங்கல் வந்துச்சு கலெக்ஷன் என்ன அது கோவிட் பிப்டி பர்சன்ட் ஆக்குபன்ஸ்ல கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துச்சு தர்பார் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது கோவிட்ல இல்லாதப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்குபன்ஸ் கோவிடே கோவிட்னு ஒன்னும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வராதப்ப வந்துச்சு ரெண்டுத்துக்கும் கணக்கு என்ன மாஸ்டரோட தர்பார் அதிகமாச்சா சோ அந்த அதுதான் அது கிடையாது இல்லையா சரி ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி ஒன்னு நீங்க வந்து விஜய் வந்து பெரிய டேரக்டர் வேணும் மியூசிக் டேரக்டர் வேணும் ஆடி லஞ்சில் அரசியல் பேசுறாரு அரசியல் வாதிங்க அவர் படத்தை ஓட வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம தான் என்ன படம் ஓடிடுச்சு ஒரு தெலுங்கு டேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுமார் படம் தான் சூப்பர் படம் எல்லாம் கிடையாது வாரிசு சுமார் படம் தான் ஓடிடுச்சு இல்ல இப்ப என்ன இப்ப எதை வச்சு தான் முட்டு குடுப்பீங்க கடைசியா கடைசியா மாலை மோனசோட அந்த ஒரே ஒரு நியூஸ் வச்சு முட்டு கொடுக்க வேண்டியதான் வேற என்ன பண்றது அப்புறம் ஆக்சுவலா அஜித்துக்கும் விஜயத்துக்கும் அந்த கம்பாரிசன்ல விஜய் முன்னாடி வருது மெயினா வந்து சாங்ஸும் காமெடியும் கொஞ்சம் ஹிட் ஆகுறது அல்லையா இருக்குமா யாருங்க வைக்க வேணாம் நண்பர்கள் நேரத்துமா படமா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் தான் டேரக்டர் வைக்கிறீங்க எல்லாரும் தான் பாட்டு போடுறீங்க எல்லாரும் யூடியூப்ல விடுறீங்க யாரு வேணாம ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ இப்ப விஜய் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்காரு அது ஓகே அதை அப்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே சமயத்துல இப்ப ரஜினியோட ரஜினி கமிசஸ் கமல்ல ரொம்ப நாளா ரஜினி தான் வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துகிட்டே இருந்தாரு மேல இருந்துகிட்டே இருந்தாரு ஒரே ஒரு படம் விக்ரம்னு ஒரு படம் வந்து அவரோட கெரியர் பெஸ்ட் எல்லாத்த எல்லா நடிகர்களையும் மிந்திட்டு மேல போய் உட்காந்துட்டார்ல இது மாதிரி ஒரு படம் அஜித் சார் கிடைச்சாலும் திருப்பி விஜய் மிந்திட்டு போய் உட்காந்துடலாம்ல அதுக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குல்ல உட்காந்துடலாம் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லு வைபர் வந்து விக்ரம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லியிருந்தாருனா வைபர் நானே திட்டிருப்பேன் ஐயோ கேணத்தனாம பேசாதுன்னு சொல்லிருப்பேன் இப்ப அவர் ப்ரோ நீங்க சொல்றது ஓகே தான் ப்ரோ அப்படி நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்போ ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல நடந்தா பேசுங்க அவ்வளோதான் இப்போ வாங்க இப்போ ஆயுத பூஜைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது லியோ லியோ கூட படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி லியோவை அடிச்சு காலி பண்ணி ஃபிளாப் பண்ணி விட்டு அதுல ஹிட் ஆனதுக்கு செஞ்சிட்டு பேசணும் செய்யாம சும்மா நான் செஞ்சுட்டா செஞ்சுட்டா ஒரு படத்துல பண்ணலாமே பண்ணுங்க பண்ணாதான சொல்ல முடியும் இப்ப பொங்கல் ரிலீஸ் பொங்கல் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டிசம்பர்ல நவம்பர்ல வருஷம் பாத்துக்கும் இதுக்கு நான் இருக்கு வா 
தீபாவளி தீபாவளி சோலோ ரிலீஸ் சோலோ ரிலீஸ் பண்ணா நீ பெரிய ஆளா அவனவா பாத்துக்கிறேன் ஒரு ஃபேமிலி படம் தானே சீரியல் தானே பா பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்க அப்புறம் கடைசியா என்னாச்சு வந்து <laughs> 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 நம்ம ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ நம்ம வந்து இல்ல இல்ல அவங்க அப்படி பண்ண பேச முடியாது பேச முடியாதுல்ல வாங்க இப்ப லியோ டேட் போட்டாங்க டேட் போடுங்க டேட் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணி லியோ லியோ காலி பண்ணுங்க லியோட ஒரு கேஷ் விடுங்க சரிங்க விடுங்க விடுங்க பண்ணிடலாம் விடுங்க யார் வேணா ப்ரோ அதுவும் அஞ்சு நாள் லீவ் இருக்கு ஆயுது முடிஞ்ச லீவ் அது பாசிபிள் ப்ரோ ரெண்டு படம் ஒரு பாசிபிள் இருந்தா பண்ணி தந்துக்கலாம் தான் அதுக்கடுத்து <laughs> 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 போறேன் <laughs> 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 ப்ரோ அது பிரகாஷ் ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி பேசினாரா பிரகாஷோட பிரதர்னு சொல்லிட்டு தெரியல யாருங்க இல்ல ப்ரோ பிரகாஷ் இந்த இது புனின் சொல்ல கதெல்லாம் சொல்லுவார் இல்ல ப்ரோ ஆமா ஆமா ஸ்டோரி இல்ல ஆமா அவரோட பிரதர் வந்து ஆமா அவரோட பிரதர் வந்து ஒரு வாட்டி இது சவுதி துபாயில இருந்து வந்து பேசினார் நம்ம இதுல தான் அப்ப வந்து சொன்னாரு வாரிஸ் வந்து அட்ரு ஃப்ளாப் ஆகும் அப்படி ஃப்ளாப் ஆகல அது என்ன ஆயிடுச்சுனா நான் இந்த ட்விட்டர் கிட்டே போயிடுறேன் அப்படினாரு போயிடுறேன் அதுக்கு அப்புறம் நானும் நானும் வருவார் வருவார்னு பாக்குறேன் இந்த சைட்ல போயிரு பாருங்க போனவர் எப்படிங்க ஒரு ட்விட்டர் திரும்ப வேற வேற ஐடியில ப்ரோ ஃபேக் ஐடியில தெரியல ப்ரோ போயிரு பாரு ட்விட்டர் கிட்ட போயிரு பாரு கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ டாடா ஓடிடி ரிலீஸ் டேட் ஏதாவது தெரியுமா டாடா வந்து பத்து பத்தாம் தேதி இல்லைனா அதுக்கு அடுத்து வாரம் பதினேழு வந்துடும் ப்ரோ மார்ச்ல ப்ரோ இப்பெல்லாம் ஃபேமிலிய கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி எதுவுமே படம் வரது இல்லையா எனக்கு தோணுது ப்ரோ வானத்தை போடல இருபது என்ன <laughs> சொல்றது <laughs> 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 படம் பார்த்தனா ஒரு எதுவுமே வந்து நமக்கு டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி ஒரு மாதிரி மூவிங் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அந்த படம் என்கேஜ்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் படம் அடுத்தது என்ன அடுத்தது நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அது அது அந்த டைமில் கதை அமையணும் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக வந்ததுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் இது கத்தி வரைக்கும் நல்லா வந்து தெரிய வரைக்கும் நல்லா வந்த மாதிரி இருந
அந்த ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் படத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவா போற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா அதான் விஷயம் ஒரே படத்துல வந்து காட்டுக்குள்ளே இருப்பாரே அதுவே ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு இல்ல நானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இந்த மாதிரி ஒரு அவரு அவருக்குள்ள ஒரு ஆய்வு வந்துட்ட மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ஸ் போயிட்டே இருக்கு சரி அவர் கொலைக்கு இல்ல அவர் தொலைஞ்சு போனதுக்கு ஏதாவது காரணம்ன்றத சொல்லுவாங்க கடைசியில அதுக்காக தான் அந்த படம் போகுதுன்னு பார்த்தா கடைசியா எதுவுமே சொல்லாத மாதிரியே முடிச்சிட்ட மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அது இதுதான் ஒருவேல நான் கவனிக்கல இந்த படத்தை இல்ல இந்த படத்துல சொல்ல வந்த கதையை வேறீங்களான்னு கேக்குறேன் அந்த படத்துல அவ்வளவுதான் ப்ரோ கதையே அது ஒரு ஒரு கனவு மாதிரி சொல்ல வந்தாங்க அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்துல நம்ம வீட்டுல யாரோ ஒருத்தர் செத்துருப்பாங்கல்ல செத்துருப்பாங்க அப்பாவோ யாரோ செத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் திட்டு கனவுல வந்து அவங்க வருவாங்க நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டக்குன்னு எந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் இல்ல அப்படி மாதிரி இருக்கும்ல அப்படி ஒரு டைட்டிலே அதான் வச்சிருக்காங்க டைட்டிலே அதான் வச்சிருக்காங்க அப்படி சும்மா ஒரு கனவு மாதிரி வந்துட்டு போனா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆளு அந்த அந்த மின்மணி தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் பண்ணியிருந்தாங்க அது அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் போறதா இருந்துச்சு டிப்பிக்கல் மலையாள சினிமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த வீட்டுக்கு போனது வீட்டுக்கு போனதெல்லாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருந்துச்சு படம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நான் அது ஏதாவது ஒரு ஒரு மெசேஜ் ஏதாவது ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தா எதுவுமே இல்லை அது ஒன்றுமே கிடையாது அது 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 அவ்வளோதான் ப்ரோ கதையே ஓகே ஓகே ப்ரோ அது எல்லாமே ஓப்பனாக தான் வச்சுருந்தேன் ஓப்பன் என்டிங் தான் கடைசியாக அந்த நாய் வரும் ஸோ அது ஆவியா இல்லை உண்மையா அப்படின்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நாய் வந்து அந்த பஸ் பஸ் பின்னாடி வந்து துரத்திட்டு போவோம் மகாபலிபுரம் அந்த படம் சொல்லி இருந்தீங்களே மாளிகாபுரம் மாளிகாபுரம் ப்ரோ உண்மையிலே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரோ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போய் பார்த்தேன் அது ஒரு வாட்டியும் சொல்லணும் சொல்லணும் நினைச்சேன் கிடைக்கல ஸ்பேஸ்ல எனக்கு கிளைமேக்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ப்ரோ நான் கடைசி வரைக்கும் ஐயப்ப ஐயப்பன்னு நினைச்சிருந்தேன் பார்த்தா அவர் ஒரு போலீஸா இருந்தது நல்லா இருந்தது ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஐயப்பன் படம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட்லாம் கேட்டி இவ்வளவு போடுவாங்க ஆமா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்ல கேட்டிவ்ல போடுவாங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கும் பழைய படம்லாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தோம் நல்ல ஒரு இல்ல அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சாமி ஒண்ணு ரெண்டாவது கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் அந்த குழந்தை அந்த படியில் ஏறதுலாம் ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கும் நல்லாவே இருக்கும் 
ப்ரோ நான் அப்போ வரைக்குமே நம்பிட்டு தான் இருந்தேன் ப்ரோ இது வந்து ஐயப்பன் தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஆனா கடைசியில ஒரு ட்விஸ்ட் அடிச்சது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது இது சாமி படமும் இல்ல சாமி படம் இல்லாம இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ப்ரோ நான் பிரபு பேசுறேன் கௌரி கேர்ள் வந்து டெய்லி இங்க என்ன ஏதாவது வேவ் ஏதாவது பாக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ நானே இது வரைக்கும் மூணு வாட்டி தான் பேசியிருக்கேன் ஆனா மூணு வாட்டியுமே வந்து என்ன வந்து டேக் பண்ணி ஒரு போஸ்ட்ல போட்டு டெய்லி ஆட் பண்ணி விடுறாங்க ப்ரோ இவன் வந்து டெய்லி ஸ்பேஸ்ல பேசுறான்ட்டு அதை வந்து என்னோட ஆபீஸ்ல எவனோ ஒருத்தன் பாத்துட்டு போட மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் போடுறாங்க இல்ல இல்ல என்னோட யார் யாரெல்லாம் வந்து பேசுறாங்களோ அவங்களை டேக் பண்ணிட்டு டைம் பாஸ் ஏதோ ஒண்ணு போடுறாங்க ப்ரோ ஆமா அவங்க அது இப்ப இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச முன்னாடி இருந்து நான் ட்விட்டர்ல இருக்கேன் அவங்க எப்பயுமே அதை வந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போட்டு இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க நமக்கே ஒரு ஒரு ஐடி ரெண்டு ஐடி தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் அவங்க யார் யாரு பேசுறாங்க புது புது ஐடியா இருந்தாலும் அவங்கள ட்ராக் பண்ணி எல்லாம் போடுவாங்க ஆமா ப்ரோ அத வந்து என்னோட ஆபீஸ்ல ஒருத்தன் பாத்துட்டு என் பாஸ் கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டான் ப்ரோ இவன் டெய்லி நைட் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாம ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் ஒருத்தன் போய் பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் என் பாஸ் வந்து நேற்று ஈவினிங் கால் பண்ணிட்டு அவரும் தமிழ் தான் இங்கதான் இருக்கோம் அவரும் தமிழ் தான் என்னடா அதே நீ வந்து மத்தியான வேலை பார்க்காம ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னாரு ப்ரோ கௌரி கேர்ள் டைவ் செஞ்சு என்ன டேக் பண்ணிடாதீங்க ஆமா ப்ரோ ஆபீஸ் கட்டரிஸ் வந்து பேசுறீங்களா ஆமா ப்ரோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லஞ்ச் டைம் தான் ப்ரோ இப்ப மணி ஒன்றையாவது கேன்சல் <laughs> பண்றீங்க <laughs> 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 ஏர்டெல் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு மாதிரி நம்ம ஊர்லயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பாஸ்போர்ட் இருக்கு லட்டன் போனோம் யூஸ் போனோம் போனோம் வந்து எல்லாம் உங்களை மீட் பண்ணிடலாம் இங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா டைம் பாஸ் மீட்டே ஒரு ஐநூறு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் Okay, 
தெலுங்குல நல்லா போயிருக்கு தெலுங்குல வார்த்தை வந்து தமிழுக்கு ஈக்குவலா போயிருக்கு தமிழே தாண்டிடுச்சுன்னு கொஞ்சம் கேள்வி பண்ண போறோம் ஆமா தமிழோட கொஞ்சம் நல்லாவே போயிருக்கு நாங்க எல்லாரும் நானே இப்ப மீட்டிங் முடிச்சிட்டு தான் ப்ரோ அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன மீட்டிங் எந்த இப்ப மீட்டிங் முடிஞ்சது நான் மீட்டிங் முடிஞ்சா மட்டும் வால்யூம் கம்மி பண்ணிப்பேன் எங்க எங்க இருக்கீங்க நான் வந்து அத மிஷிகன்ல இருக்கேன் ஈடி டைம் இப்ப எனக்கு 2:00 ஆகுது சோ 2:00 மீட்டிங் முடிச்சிட்டு சோ நிறைய இங்க யூஸ்லயே நிறைய பேர் கேட்டே இருக்காங்க थैंक यू எனக்கு நிறைய இங்க இருக்க फ्रेंड्स ரெஃபர் பண்ணது ஓரிஜி மார்க்கெட் நமக்கு அதிகம் சோ அவங்க வந்து தலைவதி மாதிரி ப்ரோடிங்க நான் ஈடில இருக்கேன் நான் ரெகுலரா லன்ச் டைம் லைக் அத இங்க வந்து 1:30க்கு ஈடில ஆரம்பிக்கும் டைம் பாஸ் 1:30 டு 3:00 வரைக்கும் சோ நடுவுல 2:00 மீட்டிங் மட்டும் அப்ப அப்ப வரும் சோ அது மட்டும் இருக்கும் போது மியூட்ல அதுல போட்டுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லனா அதையும் அப்படியே விட்டுட்டு ரெண்டு கேட்டிட்டு இருப்பேன் அதனாலதான் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மீட்டிங் <laughs> 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 தெரிஞ்சுல <laughs> 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 த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் மந்த்லி அதை வந்து அவங்களே ஒன்று கா இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இல்லை நம்மக்கிட்டேருந்து பே அதான் சேலரியில் பிடிச்சிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மந்த்லி அதுவே பெரிய அமௌண்ட் தான் லைக் ஸோ அதை வந்து சிலர் வந்து அதான் டென் டா டென் டாலர்ஸோ இல்லை சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் கட்டுற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவுட் ஆஃப் பாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அண்டு கிளைமுமே இதே வீட்டில் யாரை கூட்டு வந்தாலுமே அவங்களுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட்னா கவர்மெண்ட் நடத்தும் பட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ப்ராஃபிட் மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி யூரோப்பு கனடா இங்க மட்டும் தான் மெடிக்கல் ஃப்ரீ நினைக்கிறேன் இங்கெல்லாம் வந்து இன்சூரன்ஸ் போகலாம் அஃபோர்டே பண்ண முடியாது ஆனா வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இன்சூரன்ஸ் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போனால் நீங்கள் போடணும் 
பட் அமெரிக்கால எப்படின்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் வரவே வராது நீங்க செலவு பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு லட்சத்தை எப்ப தாண்டுதோ அது ஃபுல்லாத்தையும் இன்சூரன்ஸ் பாத்துப்பாங்க அது வந்து டிடக்டபிள் அப்படிம்பாங்க ஓ மினிமம் நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ணினோம் அதுக்கு அப்புறம் தான் அது கோபே அமௌண்ட் தேவனா தான் கொடுப்பாங்க சோ அது வரைக்கும் நம்ம பே பண்ணிரணும் அதுக்கு மேல அத இப்ப டென்டல் இல்ல ஐகேனா கூட 100 டாலர்ஸ் நம்ம பே பண்ணினோம் 100 க்கு மேல இருந்தா அவங்க பார்த்துப்பாங்க சோ அதனால அத ரொம்ப இங்க ஏதோ ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனா ரொம்ப செலவாகும் அதனால எல்லாரும் இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கிறது பெட்டர் அந்த மாதிரி காலேजेस எல்லாம் படிக்க வந்தா மேண்டேட்டரி இன்சூரன்ஸ் நீங்க கேக்குறியோ இல்லையோ இன்சூரன்ஸ் போட்டாதான் காலேஜ் ஜாயினிங் எல்லாமே சோ அந்த மாதிரி இருக்கு ஹலோ கார்த்திக் bro நவீன் பிரபு சொல்லுங்க bro ஆ நீங்க bro நானும் யூஎஸ்ல தான் இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கால் பண்ணார் bro ஆப்பிள் கம்பெனில பெரிய ஆளா இருக்கார் bro நடுவுல கால் பண்ணிட்டு என்னடா டைம் பாஸ்ல பேசிட்டு இருக்கற அப்படினா யோ நீ எங்கயா அங்க பண்ற யோ மிலிட்டரி நீ எங்கயா அப்படினு கால் பண்ணிருந்தார் bro நான் ஹியூஸ்டன்ல இருக்கேன் bro மொத்தத்துல எல்லா பையலும் இங்க தான் bro இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என் फ्रेंड्स மே கேட்டு தான் பாக்க நினைக்கறாங்க லைக் பாத்து யாரா வாங்க தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 அப்படிங்களா bro நீ ஃபாரின்ல இருந்து பேசுறீங்களா இல்ல एक्चुअली சினிமா இது கனெக்ஷன் தானே एक्चुअली நான் நம்ம இங்க இருந்து இருக்கனா கொஞ்சம் ரிலேட்டபலா இருக்கனோனா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி கிரிக்கெட் இதெல்லாம் தான் ஹலோ கார்த்திக் bro ஹாய் bro ப்ரோ லைக் லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா லைக் அதையும் இதெல்லாம் லைக் பிளாக் பாஸ்டர் ஃபிலிம் லைக் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வலிமை பீஸ்ட்டு வெந்து தங்கது காடு லவ் டுடே காந்தாரான்னு நிறைய லைனப்பில் வந்துச்சு லைக் லாஸ்ட் டிக்கெட்டில் பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு பெரிய லைனப் தான் போல இருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா லைக் இந்த வருஷம் லைக் வாரிஸ் துணியோட ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் நடிக்கிறேன்ீபாலிக்கும் <laughs> ராஜமுடி படம் ஜவான் வருது நிறைய படம் இருக்கு ப்ரோ நிறைய படம் இருக்கு இந்த வருஷம் ஆனா பிஸியா இருந்தே லைக் போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா வலிமையில ஒரு இது வந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தா ஆர் 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 முடிஞ்சு மூச்சு விட விடல பார்த்தா பீஸ்ட் கேஜிஎஃப் டூ போயிட்டே இருந்துச்சு விக்ரம் லைக் விஜுன்ல ரொம்ப பிஸியா தான் இருந்தோம் நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லாம சாதாரண படங்களே இல்லை ஒரு <laughs> 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 என்டிஆர் வந்துட்டாங்க ராம்சரண் வந்துட்டாரு ராம்சரண் அடுத்த படம் இங்க தமிழ்லயே பெரிய சங்கர் படம் பெரிய ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இப்ப பத்து ஹீரோன்றது இருபது இருபது ஹீரோ ஆயிடுச்சு டாப் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்படின்னு டாப் எல்லாமே பெரிய பெரிய படங்கள் பெரிய பட்ஜெட் எடுக்கப்படைய படங்கள் தான் அந்த மாதிரி சினிமா வைடு ஆயிடுச்சு ரொம்ப அதனால அப்படி தெரியுது 
முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பெரிய பட்ஜெட் படம் அப்படின்னா ஹாலிவுட் படங்கள் தமிழ் படம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல சொல்லுவோம் இன்னைக்கு தம் இந்தியாவில வர எல்லா படமுமே இங்க வந்து பெருசா பாக்குற அளவுக்கு வந்துட்டோம்ல மார்ச் வந்துருச்சு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆர் 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 ஆஸ்கார் வின் பண்ணணும் தான் அது நைன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா லைக் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப லைக் ஹாலிவுட்ல நிறைய பேர் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு நல்லா ஓடி இருக்கு ஆர் 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 நீங்க எப்படி நீங்க ஆர் ஆர் ஆரா கேஜிஎஃப் டூவா இது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாய்ஸ் படமா கேக்குறீங்களா படமா கேக்குறாங்க இது கலெக்ஷன் பத்தி நான் பேசுறேன் ஏன்னா நம்ம கல்ச்சரே பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமால ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தான் பாப்போம் எனக்கு படமா ட்ரிப்லா இருந்தா முடிச்சிருந்துச்சு ட்ரிப்லா தான் எனக்கு ஒரே சாய்ஸ் தான் லைக் முன்னாடி பாத்தீங்க கேஜிஎஃப் வந்து மாஸ் படம் மாஸ் பில்ட் அப் அந்த மாதிரி இருந்தது ட்ரிப்லர்ல ஒரு கதை அதுக்கான மேக்கிங் அந்த எமோஷன் அதெல்லாம் இருந்துச்சு கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இப்ப எல்லாருமே லைக் ஜேம்ஸ் கேமரான் எல்லா பெரிய பெரிய கேரக்டர்லாம் அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணும் போது நியதி ஆர் 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 ரொம்ப பெரிய ரீச் ஆகிருக்கு பாகுபலி டூவோட சொல்ல பண்ணலாம் அண்ட் அப்புறம் இது மாளிகாபுரம் பார்த்தேன் உங்கள் சஜஷனுக்கு ரியலி அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு அந்த படம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ரசித்து பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு நாலஞ்சு தடவை பார்த்துருப்பேன் அந்த அந்த சின்ன பொண்ணோட கேரக்டர் ஏழி அதோட ஸ்மைல் வந்து அது ஒரு வேற வேற லெவல் போகுது அது ஒவ்வொரு சீனுமே அந்த டேரக்டரு அந்த பொண்ணோட ஸ்மைல் அவ்வளோ அளவு கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு இன்ஃபேக்டாக எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு பிடிச்ச சீனும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரசிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த படம் மாளிகாபுரம் ஐயப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சிரிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் குழந்தை சிரிக்கிறது சிவமாலபுரம் ரொம்ப சூப்பராக அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டிங்கு என்ன சொல்ல போகணுன்னா அது லைக் கம்ப்ளீட் பிளாக் பாஸ்டர் மூவி கேரளாவில் அது கண்டிப்பாக ஆக வேண்டிய படம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து நினைக்கிறீங்க லைக் அவங்க அப்பா இறந்து போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக போன மாதிரி இருக்குங்களே எப்படி சொல்றீங்க சரியில்லைன்றீங்களா சரியில்லைன்னா இது ஒரு சின்ன பசங்க படம் அது அவங்க அப்பா சாவடிக்காம அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டோ போக முடியாம இருக்காரு அந்த சமயத்துல ரெண்டு பசங்களும் அது கதையே இல்லை இல்லை இப்ப கதையே அந்த படத்துல ஆரம்பிக்கிறத பத்தி இன்டர்வியூ முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒண்ணு கட்டணும் அதுதானே அது அது எப்படி வச்சிருந்தாலும் ஓகேதான் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல சாகுற மாதிரி வச்சிருந்தாலும் சரி எப்படி வச்சிருந்தாலும் சாகாம லைக் மலைக்கு போக முடியாம இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த பொண்ணுக்கு மலைக்கு போற ஆலோகத்துல வந்து இந்த சின்ன பையனை கூட்டிட்டு போறது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்லை அவ்வளோ இதா போகணுமா அப்படின்னு தான் பார்த்தேன் இல்ல அது அது ஒரு இல்ல இல்ல அது கரெக்டான இதுதான் ஒரு அப்பா இல்லாத குழந்தை அப்படின் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் இருக்கும்ல கண்டிப்பா பட் ஆனா அந்த சீன் பாத்தீங்கன்னா அது இறந்து போனப்ப ரொம்ப சோகமா காமிச்சிருப்பாங்க அந்த பொண்ணு என்னன்னா அது சிரிச்சிட்டு இருந்தா நல்லா சிரிச்சிட்டு இருந்த பொண்ணு ரொம்ப சோகமா காமிக்கிறாங்களான்னு பார்த்தேன் மலைக்கு போகும்போது மறுபடியும் அந்த சிரிப்பு வந்துடும் அந்த பொண்ணு கிட்டக்க அருமையா இருக்கும் அதுவும் அதுவுமே ஒரு காரணம் தான் அந்த படத்துல அந்த எமோஷன் கனெக்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு காரணம் அப்பா இல்லாத ஒரு குழந்தை யாரும் தோணா இல்ல அங்க வந்து ஐயப்பனே அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு கண்மையாகும் கிளைமேக்ஸ்ல அது இல்ல அது ஒரு ஹீரோ அவர் ஒரு போலீஸ் மேன் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுவாங்க அது வந்து எல்லா கேரளா எம்எல்ஏ மலையாள படத்தோட யதார்த்தத்தை காமிச்சது கண்டிப்பா இந்த மின்னல் முரளி எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவுமே வந்து லைக் மலையாள படத்துல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் அது கூட்டமே இல்ல ஷோல கூட கூட்டம் இல்ல எல்லா மீடியாவும் வரல அதுக்கு 
அந்த படத்து நம்மளுமே சும்மா போயிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இது ஒரு படம் போடுறாங்க சும்மா பாக்குறோம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா பிடிச்சிச்சு அது ஹீரோவும் சூப்பர் தான் அவரு பண்ண ஆக்டிங் அந்த ஹீரோ பார்த்தோன்னு இந்த பொண்ணு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் பாருங்க அவரோட சூப்பர் ஹீரோ பார்த்தன்ட்ட ஒரு ரியாக்ஷன் ஐயோ அருமை ரொம்ப அருமை அது பஸ்ல கொடுக்க ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் நான் ரசிச்சு பார்த்தேன் அதுதான் அங்க ஸ்கிரீன் ஷாட் எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் லைக் இன்ஸ்டா இன்சைட்ல கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் பிக் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வெரி குட் தேங்க்யூ ப்ரோ பாருங்க ஸ்பீக்கர்ல இருக்கவங்க இது லிசன்ல இருக்கவங்க யாராவது நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா பாருங்க அந்த படம் மலையாளம் <laughs> 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 அதுவும் <laughs> தளபதி புனித் ராஜ்குமார் ரோமாஞ்சம் பாத்தீங்களான் என்ன <laughs> 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 பேர் தளபதினு வச்சிருக்கீங்க போட்டோவில் வந்து புனித் ராஜ்குமார் வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் மலையாள படத்தை பார்த்துருக்கீங்க என்ன சவுத் இந்தியன் பேனா பேசிக்காக மது தான் ப்ரோ பெங்களூரில் இருந்து ஹார்டுகோர் விஜய் ஃபேன் தான் பட் புனித் ராஜ்குமார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட டெத்துக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ரோக்கன் ஓகே ஓகே பட் மெயினா வெறித்தனமான விஜய் ஃபேன் தான் சோ ஓகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க स्वागत நடக்கு ப்ரோ அந்த border movie release என்ன மாதிரி ப்ரோ border அது முடிஞ்சது தான் அது கொஞ்சம் ஃபைனன்ஸ் பிரச்சனை ப்ரோ பிளான் பண்ணிருந்தாங்க 24 அது வர முடியல மார்ச் சொல்லிருக்காங்க டேட் தெரியல அப்பறம் ஓலே and moreover அது கொஞ்சம் வரும் ப்ரோ டைரக்டர் ஆரி என்னன்னா ப்ரோ அடுத்த படம் என்னது இருக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கா அவருக்கு ஒரு பண்றாரு ப்ரோ அடுத்து பேசிட்டு இருக்காரு இன்னும் விஷால வச்சு பண்ணுவாரு அப்படி இல்ல வேற கன்னடத்துல ஏதோ படம் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு என்ன कंफर्म ஆகல ப்ரோ சரியான கமர்ஷியல் டைரக்டர் ப்ரோ அவரெல்லாம் அவரா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ பழைய மாதிரி அவர் வந்து நல்லா இருக்கு என்ன 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> அதெல்லாம் இப்ப நடக்குமான்னு தெரியல ஒரு ஒன் இயர் ஆயிடும் அவர் கமல் படம் முடிச்சுட்டு வரணும் ஆரம்பிச்சு முடிச்சு கமல் இந்தியன் டூக்கு அப்புறம் அந்த படம் தான் அடிக்கிறாங்க அடுத்த கூட சூப்பர் டேரக்டர் தான் நாளைக்கு வேணா ரிவீல் பண்ணி விட்டுரும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா வெங்கட் பிரபு மாதிரி கிட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு நாளைக்கு சொல்லுவோம் சரி ஓகே முடிச்சுக்கலாமா